Chairman, dear colleagues, um, I'd like to thank the organizing committee for inviting me to this beautiful city today. Хотіли б подякувати організаційний комітет, організаторів за цю чудову можливість і запрошення до міста Запоріжжя. I wasn't informed that I, there wasn't going to be a simultaneous uh, translation, so um, just for the sake of time, I'm keeping my uh, own version of my presentation and be skipping some slides uh, to make it shorter. Щоб трохи стигнути, я буду, можливо, пропускати деякі слайди для того, щоб зробити її коротшою. Okay. So, today I'm going to give a brief overview of the changing paradigms in practice brought about uh, by the recent advances in multi-platform molecular profiling and finish off with a specific focus on breast cancer. Я хотіла би розповісти про зміну парадигми і сьогоднішній перехід до молекулярного профілювання саме в такій галузі, як лікування раку молочної залози. Okay. So, with the advent of genomic technology, we now know that the cancer cell is not um, solely a unit formed of various organelles, uh, but a computer-like system controlled by intricate electronic elements that communicate with each other. Ми знаємо, що сьогодні застосовується персоналізована медицина. Це форма медицини, яка застосовує інформацію про гени, протеїни людини, також середовище, яке необхідне для того, щоб запобігати, діагностувати та лікувати захворювання. So each cancer cell is unique on its own, and what is most striking of all, the cancer cell can change its characteristics over time. Клітини раку можуть змінювати свої характеристики щоразу. On this diagram here, you can see the internal structure of the cell and the um, intracellular pathways leading to proliferation of a cell. Ми бачимо тут шляхи, які знаходяться всередині, всередині клітини. And all these small red dots and the black dots here represent targets that can be mutated just to stop the cancer cell from dividing and... Um, uh, uh, stopping its capacity to proliferate and uh, invasion. Ці червоні точки представляють собою ці місця клітин, які можуть бути застосовані для того, щоб можна можна було зупинити розвиток ракової пухлини. So this genom uh, enormous information generated through genomic analysis led to the evolution of a distinct management strategy called personalized or precision medicine. Даний геномний аналіз дозволив створити персоналізований підхід до лікування або так звану прецизійну медицину. So this is a form of medicine that uses information um, about a person's genes, proteins and environment to prevent, diagnose and treat the disease. В, дані, в даному виді медицини застосовується інформація стосовно генів, протеїнів та середовища пацієнта для того, щоб відповідно здійснювати профілактику, діагностику і лікування. In cancer, personalized medicine uses specific information about a person's tumor to help diagnose, plan treatment, find out how well the treatment is working or make a prognosis. Якщо це стосується раку, то персоналізовані на лікування, персоналізована медицина застосовує специфічну інформацію про полхлину даного пацієнта для того, щоб діагностувати, планувати лікування і також вивчати, наскільки добре працює дане лікування, або здійснити прогноз. So, precision medicine or personalized medicine refer to the tailoring of medical treatment to the individual characteristics of each patient. Персоналізована медицина означає, що лікування призначається на основі інформації саме про даного пацієнта. This is a multifaceted approach requiring the incorporation of pharmacogenomics, systems biology and genomics analysis to analyze the cause of an individual patient's disease at the molecular level. Це багатосторонній підхід. Він вимагає застосування фармакогеноміки, також аналізу геному, системної біології і точної медицини для того, щоб призначити відповідне лікування. And then to utilize targeted treatments to address that patient's disease. І також здійснити оцінку чинників раку на молекулярному рівні і застосувати відповідні цільові показники.
So first of all, we need to identify uh, biomarkers to perform genomic analysis, uh, to perform personalized medicine. Спершу нам потрібно визначити біомаркери для того, щоб визначити персоналізоване лікування. And the goal of molecular profiling is to identify biomarkers that can predict treatment outcomes. За допомогою молекулярного профілювання ми зможемо визначити біомаркери, які дозволять нам передбачити результат. And to use these biomarkers to implement a treatment that is better than empirical drug selection. За допомогою цих біомаркерів ми можемо впровадити лікування, яке буде краще, ніж емпіричний вибір ліків. Obviously, the critical measure of success is the clinical outcome. Звичайно ж, мірилом результату, мірилом точніше успіху є клінічний результат. And the extent that we can help our patients maintain their quality of life while improving survival. І наскільки пацієнти можуть поліпшити, підтримати точніше свою якість життя, при тому, що буде поліпшувати поліпшуватися виживання всіх пацієнтів. So this is a very good example of clinical utility. Here you can see a patient who has developed ALK rearranged non-small cell lung cancer. Ось приклад клінічного результату. Це пацієнт, в якого виявився рак. Here are the uh, the fish results of the ALK rearrangement. Ось ALK And as you can see, uh, the patient was put on crizotinib, which is a drug to treat ALK rearranged non-small cell lung cancer. Ми бачимо, що даний пацієнт отримав протягом двох тижнів крізотініб для того, щоб добитися переорганізації ALK. And just after two weeks of treatment, you can see that the main foci of the disease, including the liver, the abdominal lymph node, and the lungs, and other lymph nodes around the body have disappeared. Ми бачимо, що основні зони ураження зникли. Це включаючи печінку, абдомінальні лімфоузли, легеневі зникли. As expected, the prerequisite of personalized oncologic care is to identify a valid predictive biomarker. Для того, щоб персоналізувати таке лікування, необхідно визначити належні біомаркери. So, the main uh, important aspect pertaining to the success of genomic driven treatment is to be able to identify the main oncogenic driver of a given tumor. Для того, щоб визначити, визначити тип раку, нам потрібно визначитися з основним онкогенічним чинником раку. We need to identify the molecular alteration underpinning the biology of the carcinogenesis rather than bystander mutations. Нам потрібно визначити всі онкогенні чинники і також мутації. It is sort of like uh, this baobab tree that you can see on the right here where um, the uh, thick bark and uh, the low branches represent the maintained clonal mutations throughout the carcinogenic evolution. Ми бачимо, ці тонкі гілочки означають мутації, вони означають онкогенну еволюцію. Whereas a different species of this baobab tree on the left that you can see has a very short bark and distinct branches that are um, representing the diverse clonal mutations that can be found in the mutations throughout the body and you cannot target them accordingly. Тобто цей товстий стовбур визначає, визначає одну якусь мутацію основну, як онкогенний чинник. У другий варіант – це показує таке дерево, де є множинні мутації по всьому організму, і тут вже таке цільове прецизійне лікування призначити неможливо. Okay, so how do we discover biomarkers clinically? This is just a very good cartoon representing that phenomenon. Як же ми виявляємо біомаркери? На даному зображенні характеризується дуже добре це явище. Ви 
Ми можемо отримати резекційний зразок основної пухлини, або ми можемо отримати із зразки з біопсії вже метастатичних уражень. And a molecular profiling is carried out in those tissues. Далі ми проводимо молекулярне профілювання в таких тканинах. To obtain information on the proteomics, gene expressions, mutations, microRNA expressions, and DNA expression by next generation sequencing. Ми можемо за допомогою цього визначити протеотомію, також стосовно генів експресії, мутацію, кількість копій метиляцію, експресію мутагенного РНК, також секвентування наступних поколінь клітин. Знайдені таким чином біомаркери мають потім пройти тестування, тобто спочатку виявлення біомаркерів, потім тестування, потім валідація, сертифікація і клінічна практика. There are several validated genomic analysis platforms which are already in use in the clinic. However, there are four critical success factors for a profiling service that may bring important benefits to the patients. Є важливі вигоди застосування молекулярного профілювання, що забезпечує достатні вигоди, достатньо важливі вигоди для пацієнта. Чотири є критичних чинників успіху. First, you have to have a solid evidence on what you're bringing to the report. По-перше, нам потрібні надійні докази того, що ми включаємо в звіт. And you can only include clinically validated predictive biomarkers in this report. В даний звіт ми можемо включити лише клінічно підтверджені предикативні біомаркери. Preferably, the analysis should include a multi-platform profiling including both immunohistochemistry, fish analysis, next-generation sequencing, and PCR with the highest quality standards. Потрібне багатоплатформене профілювання. Це імуногістограмне дослідження FISH, NGS і також PCR. The report should be easy to read and interpret and should include all the necessary data. Даний звіт має легко читатися, включати в себе всі необхідні дані. І, звичайно ж, потрібна можливість для онкологів обговорити ці результати за допомогою звіту для того, щоб здійснити інтерпретацію. So, in the clinical approach, what we do to our patients is that when they come back to us with metastatic disease, we just obtain a biopsy from any of the metastatic lesion or the primary lesion, and then send it out for genomic analysis, where all the genomic alterations that can be targetable are identified. Коли до нас приходить пацієнт з метастатичними ураженнями, ми беремо біопсію з первинного ураження, з первинної пухлини або метастазів і далі здійснюємо геномний аналіз. For example, this is a patient whose liver biopsy has been sent out for carous molecular intelligence profiling and then came up with this report, including all therapies with potential benefit and therapies with potential lack of benefit, and of course a summary of the results, including all the alterations and the lack of alterations found in this tumor. У цього пацієнта було взято біопсію з пухлини печінки і було здійснено молекулярне профілювання. І при цьому було здійснено пропозиції щодо лікування, які матимуть клінічний ефект, які можуть не мати клінічний ефект і можливі наслідки. І найбільше, and also those agents that are resistant to these drugs. 
Також відключаються можливості застосування біопрепаратів, також препаратів хіміотерапії і тих видів поклин, які можуть виявитися резистентними до цієї терапії. And this kind of molecular profiling can be used for patients without clear treatment options. Даний вид молекулярного профілювання може застосовуватися для пацієнтів, які не мають ясних перспектив або якихось якихось уже вибраних варіантів лікування. These patients can have either rare or aggressive tumors, or they may have failed standard therapy options. Це можуть бути, бути пацієнти з рідкісними або агресивними пухлинами, або ті пацієнти, які не відповідають на стандартну терапію. Це пацієнт з адренокортикальною карціномою. Um, whose tissue has been sent out for carous molecular intelligence profiling and found to be sensitive to ironotecan. Було направлено на молекулярне профілювання і було виявлено чутливість даного, даної пухлини до РНТ. So, he has been put on a chemotherapy regimen, a combination regimen, including the Folfiri combination. And here you can see that the big, large tumor mass here on the right has almost disappeared after about three cycles. Було відповідно здійснено хіміотерапію. І тут на комп'ютерній томограмі ми можемо бачити, що ця досить об'ємна пухлина практично зникла на протязі трьох циклів. Okay. So, um, this graph shows you an example of the evidence behind which the CMI or the Keras molecular intelligence uh, that I've given information on provides detailed multi-panel genomic information of a given tumor sample. Тут приводяться відповідні докази, доказова база для того, щоб застосовувати молекулярне профілювання каріс. Тут йдеться про дослідження фокус, куди було включено 2000 пацієнтів. І дослідження рейтів були відбудовані відповідно до ТОПО-1 експресії, which is um in uh, which uh, has been informed with this profiling. Тут вказано коефіцієнт виживання цих пацієнтів загальний, що було включено в профіль цих пацієнтів. With the high topo1 expression on the right, which shows a sensitivity to to ironotecan, as you can see, the hazards for survival is higher with the combination treatment. Ми бачимо варіанти лікування, і тут небезпека щодо виживання вища. So, this is a very good example that um, uh, the tumor biology and even the outcome are very closely incorporated with biomarkers. Ми бачимо, що біологія пухлина, пухлини і результати лікування дуже тісно пов'язані з біомаркерами. In fact, the first evidence on the benefit for biomarker-driven therapy comes from the Bisgrove study. Перші докази ефективності терапії на основі біомаркерів знаходять з дослідження Bisgrove. Which actually won the Karnowski Award in 2010. Це було зроблено, було виграно цим дослідженням нагороду Карновський в 2010 році. In this study, molecular targets were identified for about 98% of patients. В даному дослідженні молекулярні цілі були визначені для 98% пацієнтів. And in most of the cases, there were targets for conventional agents which were identified. Більшість цілей також для звичайних конвенційних засобів було визначено. And 27% of treated patients had a clinical benefit. 27% пацієнтів, які пройшли терапію, отримали клінічні вигоди. And the authors hypothesized that treatment suggested by molecular profiling would favorably change the clinical course for an individual patient. Автори зробили гіпотезу, що лікування, яке визначається молекулярним профілюванням, сприятливо змінюватиме клінічну, клінічну картину для індивідуального пацієнта. 
So, following publication of pivotal trials such as the Bisgrove study, the identification of different molecular pathways leading to the discovery of targeted agents stimulated further research uh, focusing on the optimal use of targeted therapy. Було зроблено подальше дослідження, здійснено біопсії та тести геному, і також проведено клінічні дослідження. And starting from uh, tw uh, 2007, personalized treatment programs were implemented for cancer patients. З 2007 року почали впроваджуватися персоналізовані програми лікування для пацієнтів з захворюванням на рак. In one of these, the MD Anderson Phase 1 trial, about 1,100 patients with any tumor type, uh, about 40% had one or more aberration in a multiplex panel of gene mutations, and 7% with at least one alteration. В дослідженні МД Андерсон фаза 1 ретроспективне нерандомізоване дослідження 1144 пацієнта з будь-якими типами пухлин 460-40% мали одну чи більше аберацій множинна панель мутацій генів і 7% принаймні одна альтерація в порівнянні з 116, що не мали альтерації. And in those patients who got match treatments based on these alterations, the survival was significantly higher. Ті пацієнти, які отримали лікування, що було відповідним на основі тих альтерацій, які були знайдені, ми бачимо, що виживання даних пацієнтів суттєво вище. Nevertheless, in the Shiva trial, which is the first um, randomized trial uh, in this aspect, failed to show of a benefit for a molecularly targeted approach. Тим не менше, дослідження Шіва, це перше рандомізоване дослідження такого роду, показало, що молекулярне таргетування не дало очікуваних результатів. Це не дивно, тому що дослідження показує, що лише 33% пацієнтів отримують вигоди на, від підходу на основі молекулярного таргетування. And other than prof uh, profiling programs at academic settings, there are a number of multi-panel genomic analysis sets that are available for a practicing oncologist. Foundation One is one of them, which is a validated genomic tool that is used to identify genomic alterations by NGS. Є цілий ряд геномних інструментів, які на сьогоднішній день доступні онкологам. Один з них – Foundation One. Це підтверджений інструмент для визначення геномних змін. And uh, with this test, um, this test can guide physicians to enroll patients to certain clinical trials on their matched um, clinical uh, in their targeted agents. However, this test does not provide sensitivity information for uh, cytotoxic agents. Даний тест виявився корисним для визначення геномних змін, але для цитотоксичності він виявився недостатньо чутливим. And in fact, in pooled analysis uh, with uh, patients uh, having uh, refractory tumors, it has been shown that about one-third of uh, Foundation One guided treatments um, uh, drive clinical benefit from targeted uh, therapies. Було досліджено, зроблено дослідження на, в тих пацієнтів з захворюванням, що важко піддаються лікування, лікуванням, і в одній третині пацієнтів, де було зроблено геномне дослідження за допомогою Foundation One, було виявлено клінічні вигоди. So, um... Another one, the CARIS Molecular Intelligence Test is a comprehensive tool that provides information on targetable mutations as well as predictive biomarkers for chemotherapy agents. Ще один інструмент клінічний – це молекулярне профілювання CARIS, визначає як мутації, так і предиктивні біомаркери. So with this test, uh, you can select your patients for appropriate clinical trials. За допомогою цього тесту було обрано пацієнтів для відповідних клінічних досліджень. And if your patient doesn't have a specific targetable mutation, then uh, you can select the best chemotherapy agent for that patient. 
Якщо не було визначено відповідної мутації в якоїсь групи пацієнтів, там обирався, обиралась найкраща речовина, найкращий засіб для хіміотерапії для цих пацієнтів. And in fact, about 50% of the CMI-guided treatments uh, provide clinical benefit in uh, refractory uh, tumor patients. Можна було побачити, що в тих стратегіях лікування, які керувалися молекулярним профілюванням КАРІС, в 50% було забезпечено клінічні вигоди при лікуванні таких видів раку, що важко піддавалися лікуванню. And the main reason behind this high clinical utility comes from the multi-platform genomic analysis performed at high quality standards using immunohistochemistry, <coughs> NGS and FISH, etc. Для того, щоб здійснити молекулярне профілювання, було здійснювався генетичний аналіз. So... As I have emphasized previously, clinical benefit is a very important objective of treatment in the metastatic setting. Як я вже говорила раніше, клінічний результат – це найважливіший показник успішності терапії. And progression-free survival is a very good surrogate endpoint for assessing clinical benefit in these patients. А для того, щоб визначити клінічні вигоди, найважливіший показник – це виживання без прогресії пухлини. Nevertheless, as always observed in clinical practice, we start giving chemotherapy agents first. We have a, you know, quite a long progression-free survival. But as the patient comes through the second line, third line, and fourth line treatments, the intervals of progression or time to progression starts to shorten. Звичайно, прогресія, точніше, виживання без прогресії після першої лінії терапії досить тривале, але потім наступає друга лінія терапії, третя, четверта, і тоді вже ці інтервали виживання без прогресії стають все коротшими. So this is called a secondary resistance or an acquired resistance. Це називається вторинною резистентністю. And when we reach the end of this line here, when there are no options left, we hope that by using molecular platform testing, we can um, use the appropriate agents to be able to stabilize or even reverse this trend and prolong uh, progression-free survival. І коли ми доходимо вже до п'ятої лінії, у нас вже немає опцій подальших для лікування, ми можемо застосовувати терапію на основі молекулярного профілювання КАРІС для того, щоб визначити подальші кроки і навіть обернути цю хворобу і продовжити знову ж таки виживання без прогресії. Um, for example, in this uh, patient with cervical carcinoma, uh, who is resistant to all kinds of treatments, um, survival at the end could be prolonged to almost one year with the use of um, uh, sensitive agents as determined by this uh, molecular profiling. Ми бачимо пацієнтку з дуже резистентною пухлиною, шийки матки, і виживання даної пацієнтки було продовжено практично на один рік застосуванням сенситивних речовин на основі молекулярного профілювання. However, eventually she was lost because of pneumonia. Врешті ця пацієнтка померла через пневмонію. So, uh, this test, the Keras Molecular Intelligence Test, was actually um, um, reviewed by and um, underwent an independent review by Spanish investigators. Даний метод молекулярного профілювання КАРІС було переглянуто незалежною радою іспанських дослідників. And uh, they did a thorough analysis of the three profiling services like the CARES uh, Foundation One and Oncodeep. Було порівняно профілювання молекулярне, яке здійснювалося за методикою CARES та за методикою Foundation One. And um, what they found was that um, about 30% of the patients had a clinical benefit with CMI, whereas 6% had a clinical benefit uh, with uh, Foundation One. And none with Oncodeep. 
Ми можемо бачити, що 30% пацієнтів, пацієнтів мали клінічні вигоди за допомогою молекулярного профілювання КАРІС, що стосується методики Foundation One, та 6% пацієнтів мали клінічні вигоди. And another study that was another comprehensive review of published clinical outcomes, which is shown on this detailed slide. Ми бачимо подальші деталі з опублікованих результатів клінічного клінічної практики. Included over about 8,000 patients. Сюди було включено близько 8 тисяч пацієнтів. And it was shown that about 77%, about 80% of patients with, uh, who underwent CARES uh, testing uh, were able to receive treatment accordingly, whereas about 20% with Foundation 1 and uh, with academic approaches. Ми можемо бачити, що ті пацієнти, які пройшли профілювання за методикою CARES, майже 80%, а саме 77%, могли отримати належне лікування. З тих, що користувалися методикою Foundation One 19%, онкодіп жодного і, відповідно, академічні підходи 20%. And more importantly, when we look at the profiled patients, the percentage of profiled patients with a clinical benefit, um, the result with the CARES intelligence was about uh, one-third of the patients, whereas with Foundation One and academic, it was 5%. Пацієнти, що отримали профілювання і також клінічні вигоди. У випадку методики КАРІС це 34%, Foundation One 5%, академічні підходи теж 5%. It was shown that this molecular platform testing, uh, the guided treatments leads to a, specific, uh, to a significant gain of progression-free survival of about 110 days versus 85 days with about a 34% benefit and highly statistically significant. Ми можемо бачити, що лікування на основі CMI, молекулярного профілювання CARES, середнє медіане виживання без прогресії 110 днів в порівнянні з 85 днів раніше досягнути результати, можемо бачити, що це статистично суттєво. And the survival was also higher. Також загальне виживання було вищим. And when we look at the value assessment based on the NICE standards, you can see on this um, analysis here that the NICE, um, the um, CMI act, exceeds uh, the expectations of the NICE threshold, which is about 7.3 days benefit for 1,000 pounds. Також ми бачимо оцінку економічних вигод. І uh, лікування на основі CMI – перевищує очікування стандарту НІС, яке становить 7,3 кількості днів, кількості днів на тисячу фунтів витрат. So it's also cost ми, бачимо, ми бачимо, що дана методика також є економічно ефективною. And let's now shift gears and take a look at what's happening in the breast cancer platform. Що ж відбувається з молекулярним профілюванням, якщо ми застосуємо до раку молочної залози? So the systemic treatment of stage 4 breast cancer depends on the three molecular subtypes. Клінічні підходи до раку молочної залози на продвинутій стадії залежать від трьох клінічних підтипів. As has been uh, described in detail uh, during this uh, meeting. Дані субтипи вже були дуже детально описані під час цієї конференції. So we know that we now know that the first line of uh, hormone receptor positive metastatic breast cancer is either a combination of CDK inhibitors with aromatase inhibitors, fulvestrant or aromatase inhibitors, and the second line is everolimus plus aromatase inhibitors or fulvestrant plus CDK inhibitors. Ми дуже добре знаємо, що перша лінія терапії сприятливого сприятливого до лікування раку молочної залози це інгібітори ароматази, інгібітори CDK або Фулвестрант або інгібітори ароматази. Друга лінія терапії – Еверолімус плюс інгібітори ароматази або Фулвестрант плюс інгібітори CDK. However, there is no clear guidance on the treatment sequence and further lines of treatment. And then, in this place, patients can be considered for offline chemotherapy or clinical trials driven by molecular profiling. 
А що ж після другої лінії терапії? Тут вже немає якихось чітких вказівок стосовно подальшої послідовності лікування. Це може бути або хіміотерапія поза інструкціями, або це можуть бути клінічні дослідження. Тому тут можна якраз розглянути молекулярне профілювання. So as an example, I can just show this uh, data from a 39-year-old female patient with metastatic breast cancer who underwent molecular profiling with CMI and was, sh was shown that she had a CCDN1 amplification as shown here. Наприклад, пацієнтка 39 років з метастатичним раком молочної залози і метастатичні ураження були піддані профілюванню CMI і було знайдено в неї амплифікацію CCDN1. She was able to go on with palbociclip and letrozole for about a year and a half without any progression until this time. Протягом півтора року вона отримала палбосіліп та електрозол без будь-якої прогресії пухлини. And this was the longest time to progression achieved in this patient. І для таких пацієнтів це найтриваліший період часу без прогресії. Sorry, I can't just... Can you just move the slide, please? I can't move the... Oh, yeah, okay. So, the triple negative breast cancer as well is a very difficult disease to treat where there are no available biologic uh, treatment options other than the recently approved Olaparib used in germline BRCA harboring patients. Якщо йдеться про лікування потрібно негативного раку молочної залози, це також досить важке захворювання і нещодавно було дуже мало варіантів лікування. And molecular profiling can also be considered for these patients early in the course of their metastatic disease just to guide us select the best treatment option. Може молекулярне профілювання теж застосовуватися до цих пацієнтів на раніше метастатичної хвороби для того, щоб визначити варіанти лікування. Я просто хочу скипати її до позитивних пацієнтів, тому що це вже говорилося про те, що не треба говорити для того, щоб визначити. Що стосується HR позитивних пацієнтів, я не буду говорити, тому що це було детально описано. But just uh, touch briefly on the metastatic breast cancer study with the CMI that shows that um, data on 28 patients with heavily pretreated metastatic oops, breast cancer, um, with, uh, including 25 patients, about 50% having a clinical benefit and treatment decision was changed in about all patients. Є ось ще одне дослідження стосовно лікування метастатичного раку молочної залози. Було взято 28 пацієнтів з раком молочної залози, який вже раніше лікувався досить інтенсивно. І в середньому 7, медіанна кількість попередніх ліній лікування 7. Доктор Арлоп, how many times do you need to complete the talk? Just two or three minutes. Okay, great. Там було сказано, що 50% було клінічної вигоди. Це дуже добре приклад дуже погано прогнозу брестного кінцеру. І вона мала чотири лінії кімотерапії, і молекулярний профілінг був вирішений, і вона вирішила, що НТРК-3 секретарі брестного кінцеру був зберігав. Ось ще один приклад пацієнта, який пережив передніс уже чотири лінії хіміотерапії, також повторні резекції за допомогою молекулярного профілювання CMI. Було визначено, що це секреторний рак молочної залози. І вона була вирішена з леротректинеп під експанденд ексес, і ви можете бачити драматичну респонс тільки 20 днів. Було призначене лікування ларотретінібом з розширеним доступом. Ми бачимо дуже драматичний результат всього лише за 20 днів. У брест-кенсер пацієнтів з CMI-дривним тритментом ми можемо бачити, що є час для прогресії, але коли ви дивитеся на трипл-негативні пацієнти, то відповідь є близько 3 разів більше. 
Якщо йдеться про пацієнтів з раком молочної залози, то в середньому виграш часу виживання без прогресії 47 днів, але коли ці пацієнти з потрійним негативним раком, то даний період ще більше 120 днів. And the same is true for the risk of death. І це саме справедливо для ризику смерті. And this is my last slide. Uh, sorry for those who are really um, waiting for the afternoon drinks. So there's a key message that I can give for the molecular profiling are that we need to test patients for biomarkers because we know that HER2 and ERPR status change over time in about a quarter of the cases. Ось мої такі останні повідомлення після під час цього виступу. Це вже останній слайд. Що можна сказати? Молекулярне профілювання пацієнтів з раком молочної залози необхідне, тому що статус щодо HR2 та ERPR змінюється час від часу приблизно в одній чверті випадків. And molecular profiling can help identify new molecular characteristics. Молекулярне профілювання, відповідно, допомагає визначити нові молекулярні характеристики. We know that comprehensive molecular profiling provides overall survival benefit in breast cancer patients who are treated in line uh, with this analysis. Ми можемо бачити, що дане профілювання поліпшує результати лікування пацієнтів з раком молочної залози, тому що це поліпшує, поліпшує точність даного лікування. Um, CARES is a uh, cost-effective and a comprehensive genomic tool that helps provide guided treatment decisions based on multi-platform testing by IHC, FISH and NGS. Ми можемо бачити, що це всебічний, всеохоплюючий геномний інструмент, який дозволяє визначити дозволяє допомогти в прийнятті відповідних рішень щодо лікування на основі мультиплатформного тестування за допомогою IHS, FISH та NGS. And time to next treat therapy and overall survival benefit are mostly pronounced in the triple negative subtype, which is the breast cancer with the worst prognosis and least standard treatment options. Також період часу до наступної терапії і загальні вигоди для виживання пацієнтів це найбільш вагомі, є найбільш вагомими у випадку потрійно негативного раку молочної залози, а це саме той вид раку, що має найгірший прогноз і найменше стандартних опцій лікування. With that, I